E chegou a primeira nevasca da temporada. Hoje, como uma brasileira que mora aqui no Canadá, eu vou te mostrar um pouco de como é encarar a neve. Um clima bem agradável para sair para buscar um café. E também a cultura canadense. É um caramelo. É um caramelo duro. Hum. E além disso, vamos visitar cenários incríveis, até onde filmaram o X-Men. Então vem comigo no vídeo de hoje e se prepara para ver muita neve. gente, está a maior nevasca lá fora, desde que eu acordei, tá nevando aqui em Montreal, e eu pensei domingão, né, ficar em casa no quentinho, pra quê? vou me encher de camada de roupa e vou passar o um friozinho na rua, né então se preparem pra vir comigo passar o um friozinho na rua e enfrentar uma nevasca bem de leve aqui em Montreal, no Canadá hoje nem tá tão frio então eu só coloquei uma calça quentinha por baixo da calça jeans, vou colocar um moletom aqui por cima mesmo, o que vai me manter quentinha vai ser o casaco de neve que eu vou colocar por cima que até ir no banheiro fica mais bonito. Gente, como é que pode? Olha essa vista. Não tem como, entendeu? Zero condições. É muito gostoso ficar em casa com uma vista dessa, né? Ai. Pegadinha na cama, assim, né? caindo, delícia. Mas também é muito legal a experiência de pegar neve na rua, na cara, né? A vivência da neve. Então, bora lá. Só tá passando uma corzinha aqui pra dar uma disfarçada. E aí a gente vai pra rua. Tô até colocando esses pelinhos do casaco, sabe? Que é isso que protege da neve. Neve. E eu acho que a gente vai pegar neve na cara. Esse casaco é muito bom, sério. E aí o lookinho vai assim. Eu tenho de tênis dessa vez, porque tá um grau, então a neve provavelmente vai estar tá derretendo. Eu vou ter que ser honesta, que é a primeira neve da temporada. Não, 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 não. Nossa, é muito grande. Um clima bem agradável pra sair pra buscar um café. Ai, mas gente, não tem como. É o que? O nosso quarto inverno no Canadá? Cara... Não tem como, entendeu? É sempre assim, a primeira vez que a gente vê esses flocão é muito fofo, não tem como não se apaixonar. Não tem como, af. São os detalhes, entendeu? Gente, que coisa mais fofa. E é debaixo dessa nevasca que a gente vai procurar um café agora. O Arthur vai colocar ali no Maps pra gente achar um café e se esquentar, né? A gente tá dando uma olhada nesse aqui, ó. Crew Quality em Café. Parece ser muito fofo, mas ó, são 16 minutos caminhando daqui. E eu só fico pensando em quem vai chegar no Canadá agora nos próximos meses aí, no inverno principalmente. Gente, a maior dica que eu posso dar pra vocês. Olha o Apenas cheguem aqui no Canadá com um chip de internet no celular, gente. Se não só quanto de perrengues. Imagina se a gente estivesse agora sem internet e recém-chegados na cidade, sabe? Por isso mesmo que a Canadian Sim é minha parceira e envia chips de celular aqui do Canadá aí para o Brasil com preços especiais para recém-chegados. Agora que é mês de Black Friday, Natal chegando e o ano acabando, eles estão com várias promoções, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês entrarem em contato. Eles também fazem financiamento de aparelhos de celular pra você chegar com o celular aqui, ó, novinho no Canadá. Tem também o um chip digital, então você consegue receber no Brasil ou também só ativar online mesmo. E assim, quando eu digo pra vocês que vale a pena, porque vale muito a pena, vou dar o meu exemplo. Eu pago 55 dólares por mês por 50 gigas de internet aqui no Canadá. E agora eles estão com o um plano da Rogers, que é assim, uma das operadoras que cobre o Canadá todo, é uma das melhores do país. E fazendo o um plano de dois anos, você ainda ganha, tipo, você não tem que pagar nada mais pra ganhar um iPhone 11 de 64 GB, tá? Então assim, vale muito a pena, vou deixar o link aí na descrição pra vocês garantirem antes de chegar aqui no Canadá e não passar nenhum perrengue sem internet, porque não vale a pena nenhuma chegar sem internet, tá? Também dá pra fazer internet de casa, tá? Então o Wi-Fi, eles também conseguem ajudar vocês nisso. Então bora aí, recado o tá dado, não passe perrengues necessários. Só o perrengue aqui, ó, da neve, já tá contando. Então, ó, bora lá pro vídeo de hoje. Hum. 
Uma curiosidade da neve. Ela faz barulho quando anda. É um barulho. Imagina uma areia compactando assim. Aí esse é o barulho que ela vai fazendo. E essa é a diferença da neve pra chuva, né? Ela vai caindo assim, ó. E não faz barulho. Então a primeira vez chega a ser estranho assim. Agora tentem achar o centro da cidade, downtown. Os prédios, cadê? Estão todos cobertos. Eu recebo várias perguntas. Tami, o que eu tenho que conhecer quando eu for pra Montreal? E, gente, essa região, assim, ó, de Old Port, chama, que é o Velho Porto, é a mais fofa. Eu amo muito aqui. É a primeira vez que a gente tá vendo, assim, com muita neve, caindo focão, sabe? Eu já tinha vindo aqui um dia que tinha nevado, então tinha um pouquinho de neve no chão. Mas hoje é dia 3 de dezembro e é a primeira neve forte, assim, a nevasca, que tá caindo aqui em Montreal. Que a temporada de vídeos de neve e natal nesse canal comecem, deixa eu contar pra vocês. Aqui no Canadá é muito famosa a Maple, né? Tanto que a bandeira do Canadá é a folhinha da Maple e é onde eles fazem tipo o nosso caldo de cana, assim, um, um melado. É um melado de caldo de cana que a gente tem no Brasil? É, tipo um melado. É isso, eles fazem isso de uma, da seiva de uma árvore aqui do Canadá. E aí, uma das tradições muito famosas é que eles fazem um pirulito na neve com esse melado. E... Estão vendendo aqui, então e bora eles pediram provar. ali um agora, eles o cara pediram? vai fazer. Vamos fazer um também, e eu nunca comi, então vamos provar juntos. <risos> Ah, gente, então ali tá o maple quentinho Ele colocou aqui na neve Que tipo assim, a neve acabou de cair, tá fresquinha Aí vem com um palitinho E vai girando E aí, Eco? <risos> Cara, 100% canadense É um Pode maple, falar. é muito doce Parece um pirulito de verdade Só que mais cremoso é boca, né? uhum. <risos> Olha é um caramelo. Um caramelo duro. Hum. Foi 3 dólares. Gostei. Cara, desse tem bom gosto. <risos> Bilisca se eu não tô no filme de Natal, tá? Cheio de pinheirinho, decoração de Natal. Essas arquiteturas, entendeu? A neve, cara, sem condições. E agora a gente vai entrar nessa ruazinha que tem várias lojinhas e restaurantes. E aí vamos encontrar um café. <risos> o Hector, o Hector, ele veio com uma jaqueta muito aberta no pescoço, ó. Tava entrando neve dentro da minha roupa. Faltou um cachecol aí, o seu look ia tá... Tranquilo. Aqui tá em obra, mas vocês conhecem o pultine? É uma batata com um molho de carne, uns queijos em cima. É a comida mais típica do Canadá e ela foi inventada aqui no Quebec. Então você encontra muitos lugares como esse aqui, ó. Montreal Poutine. A gente ainda não comeu. A gente comeu muito do Costco. Que é tipo um supermercado, assim, é muito barato, gente. O quê? 3 dólares, Hector? É, é quatro e pouco. É, quatro, então pouco assim. E dá pra duas pessoas. Isso. Mas isso daqui eu achei massa, eu vi uns vídeos, a galera coloca, tipo, carne de chiada, coloca umas, comidas, umas coisas diferentes em cima do poutine. Não é só uma batata Não com é queijo, só, né? É, eles botam mais, incrementam mais. Hoje a gente tá aqui, ó, com neve, ó, literalmente na cara. Mas há exatamente três meses atrás a gente tava nessa rua derretendo com mais de 30 graus. 34, 35 graus tava. E aquela loja ali, ó, eu lembro que a gente entrou procurando ar-condicionado. <risos> Estamos a caminho agora de um cafezinho E na verdade eu comi tanto doce naquele pirulito ali Que eu tô mais com salgado Vamos ver, é um cafezinho bem famoso e turístico aqui Da parte de Old Montreal uh. Pra você que ainda não andou na neve e está achando assim, ó, nossa, aquela neve branca deve escorregar pra caramba. Essa aqui é a pior que tem, tá? A que a gente tá. Quando a neve tá assim, acumulada, 
Não escorrega nada, mas quando tá assim, ó, só essa camadinha fininha aqui, ó, isso aqui vira um sabão escorregadio. Então, assim, se tivesse uns 10 centímetros de neve, a gente não iria escorregar. Mas agora, isso aqui, ó, esse um centímetrozinho que tá meio lama, meio neve, meio gelo. O que que o perigo mora? E chegamos no café da Tami. Tome café. Bora entrar? E a gente que entrou no café e adivinha, todo mundo brasileiro. Olha, é bem fofo, todos os atendentes são brasileiros. E olha só, a gente sentou na vitrine. O Hector é a vitrine do café, entendeu? Quem quer comprar um Hector? Tá vendendo, não, brincadeira. Bom, e saímos do nosso cafezinho, eu pedi um chocolate quente, o Hector pegou uma jarra de café, quase. 500ml de café. Mas, deixa eu te falar, gente, são 4 e 15 da tarde. Já virou noite, praticamente. Parece que o domingo já acabou. Porque quando aconteceu, parece que vou preparar pra segunda-feira. E eu sempre falo pra vocês, né, que essa é a pior parte do inverno, assim, de não conseguir ser produtivo. Escurece, hein, meu. Dá vontade de fazer mais nada. Que fofo! Olha a roda gigante no meio da neve, meu Deus! Hoje já tá de noite, mas aqui em Montreal neva muito! Mas como então... tá tudo branco, fica muito clara a noite. É, a noite tá fica tudo, clara e também é engraçado porque dá uma sensação de que você tá em outra cidade. Então assim, a gente vai ter muito pra explorar ainda porque a cidade fica com outra cara, outra cara no inverno. E aí a gente fica assim, saindo igual pinguinzinho, mas a gente vem, entendeu? Quem assistiu os últimos vídeos do canal viu que a gente tava assistindo toda a saga do X-Men, que eu nunca tinha assistido saga, na minha vida. A saga dos filmes novos. E aí a gente tava assistindo, bem pleno. Quando a gente parou pra ver a cena final de um filme, qual que era o filme, foi? Era, eu acho que era o último... É... Fênix Negra. Eu acho que é nem a Fênix Negra. Aí a gente tava vendo e eu percebi eu conheço esse lugar. E, gente, a gente tá aqui. <risos> Simplesmente aonde gravaram o X-Men. Esse filme inteiro, ele foi gravado aqui, maior parte, pelo menos, em um estúdio, aqui em Montreal. E aí, uma das cenas que foi gravada na rua, que é a última cena do filme, foi gravada bem aqui. Então a gente veio ver pessoalmente hoje. E esse prédio que a gente tá passando, ele aparece no fundo da cena. E é, antigamente, acho que ele era a prefeitura de Montreal. E aqui no fundo, bem em cima desse prédio, é a Torre Eiffel. Isso, mas é de mentira. Você passa em Paris, essa cena. As cenas passam em Paris, eles colocaram a Torre Eiffel, assim. Mas, obviamente, não tem, porque nós estamos, nós não estamos em Paris. Muito legal, muito legal poder estar vivendo isso. Eu tô me sentindo literalmente dentro de um filme hoje. Hoje a gente não vai em nenhum Christmas Market, mas eu tô me preparando pra ir nessas feirinhas de Natal. Tem vários eventos que estão rolando agora. E assim, é bizarro esse sentimento de estar aqui, principalmente nessa época de Natal, né? Aqui a cultura é muito forte. Aqui tá todo mundo passando frio. Papai Noel tá agasalhado também, né? No Natal, a gente nessa época tá derretendo, pensando em ir pra praia. Já vem aquela vibes carnaval, verão, é totalmente diferente, né? E aqui eles têm uma cultura total, outra cultura de passar o Natal de pijama, em casa, a neve caindo. Então, também feliz esse ano de estar vivendo. Vai, manda um recado aí pra galera, Natalina. Valeu, Natalina. <risos> Eu acho que vocês não conseguem ver, mas elas estão todas branquinhas assim nos galhos. Tá muito fofo. Cara, isso é muito lindo, é que tá muito escuro, não dá pra mostrar. Remember you, girl, you're my new phone. Don't tell me that change, that be screaming my name really all the time. Sensacional, entendeu? Olha que fofo. Meu, tá nevando muito e vai nevar a noite inteira, a madrugada inteira, até amanhã. Mas, gente, eu tô amando essa vibe. Eu espero que vocês também. Hoje eu quis trazer vocês bem de pertinho pra passar por essa experiência. Na primeira neve de verdade aqui em Montreal, né? Quem acompanhou os últimos vídeos aí viu que eu cheguei a filmar a primeira neve, mas ela foi muito, muito 
muito de mentirinha, muito fraca. Vou prestar uma atenção aqui ó, pra descer a escada, que isso aqui é perigoso. O Hector tá falando que parece um black ice. Black ice é quando a neve compacta bastante e chega a virar gelo. Gelo, gelo e, e fica com o aspecto de molhado escuro, chama de black ice. Isso. E aí, é batata, entendeu? Você não consegue se segurar. Não tem bota que aguente isso mesmo. Olha ali a galera fazendo guerra de bola de neve. <risos> Cara, vai dizer que eu não tô vivendo um filme. Vai dizer, impossível. Então assim, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí essa aventura com a gente, que é simplesmente sair de casa pra gente se tornar uma aventura de tantas coisas diferentes, né? De Imagina. Café, né? Sair de casa tomar um café no Brasil. Olha, tanto de coisa diferente, de curiosidades que eu trouxe pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um comentário aí embaixo que ajuda muito o canal, lembra de se inscrever, ativar as notificações, eu sei que tem gente aí que assiste todos os vídeos e não é inscrito, então ó, se inscreve aí por favor pra apoiar o canal, lembra de me seguir lá no Instagram, arroba Tânia também pra acompanhar tudo em tempo real e eu vejo vocês no próximo vídeo, quem sabe na próxima nevasca, sabemos, até a próxima, um beijo e até o próximo vídeo.